ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക പലരും പല രീതിയിലിട്ടാണ് ഇതിന് പേര് പറയുന്നത് ഞവര എന്ന് പേര് പറയുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കപ്പ് സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷവും പനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വലിയവർക്കും ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും ഇതാണ് കേട്ടോ പനിക്കൂർക്കയുടെ ചെടി ഞാനിവിടെ മുറ്റത്ത് നട്ടതാണ് ചട്ടിയിൽ നട്ടതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചരണമൊന്നും വേണ്ട ദിവസവും നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു തണ്ടൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ നട്ടെടുത്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഗൾഫ് നാടുകളിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് വളരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒറിഗാനോ അല്ല കേട്ടോ ഒറിഗാനോ ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഒറിഗാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇത് ഒറിഗാനോ അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒറിഗാനോ ഒക്കെ ശരിക്കും പറയുക കാട്ട് മറുവ എന്നാണ് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ ഇത് പനിക്കൂർക്ക കഞ്ഞിക്കൂർക്ക ഞവര ഇനി ഇത് പതച്ചോർ എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് കർപ്പൂരവലി എന്നാണ് തമിഴിൽ പറയുക കർപ്പൂരവാലി എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇല പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ സ്മെല്ല് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്തോളം ഇല പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള കപ്പ് സിറപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നീര് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് കഴുകുക കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ പിടിക്കും മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അടിഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ചെളിയൊക്കെ തെറിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കപ്പ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടിലൊക്കെ മതിയാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുതിർന്ന അതായത് മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ഇല എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇല വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലുണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ കല്ല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ തവിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല നീര് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്തുപ്പാണെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ തീർത്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് അധികം ഉപ്പൊന്നും കൊടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സിറപ്പ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് ഇത് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചമർപ്പും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വലിയവർക്കും ഇതുപോലെ നീരെടുത്ത് കുടിക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ തേനൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കുടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ദിവസവും രണ്ട് നേരം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ ഒരു നീരെടുക്കാനും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇലട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോളം ഇലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു അളവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇല ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ട് വരും കേട്ടോ യെല്ലോയും പച്ചയും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഷെയ്ഡായിട്ട് വരും അതുവരെ അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ചായ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെയും തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് കഴിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അല്പം ചായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചായ രൂപത്തിൽ കുടിക്കുക അപ്പോൾ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാര കൽക്കണ്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലാതെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നീരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളവുമായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്കിത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ചമർപ്പൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസോളം ഈ ഒരു ചായ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മധുരം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മധുരം ചേർത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് വലിയവർക്കും രണ്ട് നേരമൊക്കെ ഇതുപോലെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചായ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക ചായ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ ആവിക്ക് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയാലും അത് നന്നായിട്ട് പിഴുന്ന രൂപത്തിൽ വാടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാടിയിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നീരെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നെറ്റിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു നീര് തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ നീരെടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പനി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നെറ്റിയിലും അതുപോലെ നെഞ്ചത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു നീര് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നീരെടുത്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നെറ്റിയിലും തേക്കാം നെഞ്ചിലും തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെറുകയിലും തേക്കാം കേട്ടോ മൂർത്താവിൻ്റെ നെറുകയിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നാക്കിലും ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു നീര് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നിർവീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാ